Hello friends, welcome to Phoenix Academy for Excellence. In this video, we are going to go to the next section. We are going to discuss the 12th December vocab. Okay, so without wasting any time, let's move on to the video. Now, if you like this video, please make sure share it, like it and subscribe it. And the maximum will be able to do it. Okay, so let's start. Now, in this video, we are going to discuss the first word. Yeah, this word we are going to discuss. The word is Beckwith. Bequeath is to arrange for money or property to arrange for money or property to be given to somebody after your death. So, we will transfer the money or property to the property or money to the property. So, her father bequeathed her the entire family fortune in 1912. So, she was the family fortune in his will. So, she was the first one in the family fortune. So, she was the first one in the family fortune. So, she was the first one in the family fortune. So, Picasso bequeathed most of his paintings and sculptures to Spain and France. Picasso and Picasso and Dido, I like Adesha Ella's paintings and sculptures and Dido, Spain and France, and bequeathed Dido, and Nachel transferred Dido. Okay. So, I hope you understood the meaning of this word. Let's see the next one surfeit. Surfeit Nartham surplus Nanana. Okay. Surfeit Nartham surplus Nanana, an amount that is too large or is more than needed. Surplus Nam Karia Lavashit Nadi and Nola. They are the Nana surfeit Nam. The country has a surfeit of cheap labor. In the shell, the country has a surplus of cheap labor. Cheap labor ne, aavshan nadi gum, orila alka rond. Okay, koranya wages work kya. Next one, dissidents. Dissidents no yanda na, an act of publicly disagreeing with and criticizing the government or a powerful person or group. Na yall, abhi paya batiya sun gani kya. Na yall government policies or alengi abra ne angla against paraya alengi pravarti kya. Ada na. डिसिडेंस नल आर्थ सो डिसिडेंस हैज बीन मेट विथ स्टडी ऑपोजिशन सो इन अर्थ इतने गवर्मेंट गवर्मेंट ने क्रिटिसाइज अलग पवर्फुल पेस क्रिटिसाइजू अगर स्टडी ऑपोजिशन सोंग आईटे ब्लॉक ओके ओपोजिशन वे डिडेंस अभिप्राय व्यत कवरपी नोकी ओके दर् ए ग्रोइंग यूथ डिडेंस मूवेंट यूथिपोले और डिग्रीमेंट गवर्मेंट आग्रह आर्क आ so, that's why it's called the Growing Youth Dissidence Movement. Okay, so let's see. That's the fudge. Fudge is a plan or action that avoids making a clear decision or giving a clear answer. One is a plan or action. That's why it's not a clear decision. It's not a clear answer. It's not a proper answer. It's not a proper answer. Okay. She suspects that this promise deal, compromise deal will be nothing more than a fudge. अब आप लोग इंदर ने सस्पेक्ट किया ना ये कॉम्प्रोमाइज़ से डील है इधर इंदर ऐरिकी ला नथिंग मोर देना फर्ज़ है ना चल एक क्लियर राइट वाला एक एक्सेक्ट प्लान है उन्होंने ऐरिकी ला चुम्मा फेक ऐरिकी आप साला दे आना कूड़ो लंदो बारे ना इट्स अ बिट ऑफ़ अ फर्ज़ बट वी कुड पुट द कॉस्ट � Answer for it. Okay. Next one. And artham where are artham? Noja to avoid making a decision or giving a clear answer about something. Same. Nayar ta parne mall parne wale na na. Or proper answer or strong answer or straightforward decision or kano or answer or kano. Thayar aam dilla. Ada ana fudge no re. The government continues to fudge the issue by refusing to give exact figures. Aba government endi endi under exact figure gaani kya da. Ingena fudge na ya. Angena orva ki naada kyan. Okay. Ada avoid na. Uttaram gud kada orva ki orva ki or naada kyan. Okay. That is what we mean by fudge. Now, next word entrenched. Entrenched no yal. Entrenched ideas are so fixed or have existed for so long that they cannot be changed. And no yal, namma da ulli langa actum anga fixa idhi kina ideas ana. Korai kala gondo ka generations gondo namma da ille ulpati lola ulli lola ideas ana. Ane ane entrenched no yal. Okay, something is entrenched. That means it is deeply inside us and it's very difficult to get rid of it. Okay. So it's very difficult to change attitudes that have become so deeply entrenched over years. इदान बारे ना वर्षों लोगों ने उन्हें हमारा उल्लेख लौटा है और attitude अ deeply entrenched ना deeply fixed आई टोलर attitude ना हमको मार्च चढ़कर मारा रहे बुद्धिमत आना आधा आने वाला उद्देश्य किधर है? Okay, the organization was often criticized for being too entrenched in its views. ऐनो अच्छा ये organization इंद्रा ने criticized इधर because they were too entrenched in their views. Entrenched in their views ना अन्याल काला पढ़ाका वाला व्यूज़ जाना अभी कौन-कौन वाले कंट्रोल आता है तो फाइंग रे डीप पाइट अभी इधर इधर चेक किया है ओके अरे मारा है पच्चीस नहीं लगा रही मारा है तो समझ के नहीं लगा रहे सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय 
organization was often criticized for being too entrenched in his views kelapa aa views kelapa nalla daarikilla kelapa backward daarikam adha adavare manasilu nu idikkana ipo namukku ariyalo chela religious allengi chela custom customary behaviors nammal etra padichittundo nu padutha undo nu parnjalu nammala parents um ayinde parents um oru parni 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 nammala manasilu ange pakkayatta odi irippundu adu pettana nu maati edukkan pattana kaaryam illa adana ibe entrenched nu uddheshikkunnathu okay adutha luster luster nu parnjalu the brightness that a shiny surface has idu nammala ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ റീസ്റ്റോറിംഗ് ദ ലസ്റ്റർ ടു ഡൽ ഹെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൽ ഹെയറിന്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ ദ റിച്ച് ലസ്റ്റർ ഓഫ് വെൽ പോളിഷ് ഫർണിച്ചർ ആ ഫർണിച്ചറിന്റെ വെൽ പോളിഷ് ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെരി സ്പെഷ്യൽ അട്രാക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് പീപ്പിൾ അറ്റ്മയർ ഒരു ആളുടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി അത് ആൾക്കാർ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ദ ഡാൻസിങ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബാലറിന ആഡ് ലസ്റ്റർ ടു എൻ അതർവൈസ് അൺ ഇംപ്രസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗിസൽ സോ ആ ബാലറിന ബാലറിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലറി ആ ഒരു ഡാൻസ് ആണ് ഡാൻസ് ഫോം ആണ് ആ ഡാൻസറിന്റെ ഡാൻസിന്റെ ഇത്ര ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് അതല്ലാതെ ഒരു ബോറിംഗ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ ഡാൻസർ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ഇംപ്രസീവ് ആക്കി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ലസ്റ്റർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പേഴ്സ്പിക്കേഷ്യസ് ഓക്കെ പേഴ്സ്പിക്കേഷ്യസ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക് ഇൻ നോട്ടീസിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർ ജഡ്ജിങ് തിങ്സ് അക്യൂറേറ്റ്ലി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ളതിനാണ് പേഴ്സ്പിക്കേഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് പേർപ്പിസ് ഹിസ് പേഴ്സ്പിക്കേഷ്യസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ബോട്ട് ദ ലാൻഡ് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗെസ്സിംഗ് ദാറ്റ് ദർ മൈറ്റ് ബി ഗോൾഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോ അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എങ്ങനെയായിരുന്നു പേഴ്സ്പിക്കേഷ്യസ് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന എന്താണ് അതിനകത്ത് ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അയാൾ ആദ്യമേ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി നോട്ടീസ് ചെയ്തു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് അയാളുടെ വസ്തു നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ അയാൾക്ക് അത് ഗോൾഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് അയാളുടെ ഫുള്ള് അയാളെ കണ്ടോളാവും അതാണ് പേഴ്സ്പിക്കേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ക്വിക്ക് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നോട്ടീസിംഗ് ഓർ ജഡ്ജിങ് തിങ്സ് അക്യൂറേറ്റ്ലി അക്യൂറേറ്റ്ലി ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്ററാണ് അടുത്ത് പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർബൈ ആണ് സോ a state of being near in space or time space of being near in space of time adutha irikkun okay so the best thing about the location of the house is its proximity to the town center appo ee veedinte location the best uh, important feature endana that ad endana town center inde valare adutha proximity nearby aanu to the town center okay say for example nammal uh, railway station our bus stand is in the proximity to the railway station aa idil namukku parayan pattu nearby aanu ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റാഷണലെ റാഷണലെ റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ റീസൺസ് ഓർ ഇൻറ്റൻഷൻ ദാറ്റ് കോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീവ്സ് ഓർ ആക്ഷൻസ് റാഷണലി ബേസിക്കലി എന്താണ് ലോജിക്കലി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ റീസൺ ആയിട്ട് റീസണബിൾ ആയിട്ട് ചിന്തി ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റാഷണലി റാഷണലി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റാഷണലി ഫോർ ദിസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ തരേണ്ട പുറകെയുള്ള ലോജിക് എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ പറയണത് റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലോജിക് ഓക്കെ സോ ഈ പറയുന്ന ആൾ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കേണ്ട ലോജിക് എന്താണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹി ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സയൻറ്റിഫിക് റാഷണലെ ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് വർക്ക് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാളെ വർക്കിന്റെ പുറകിലുള്ള സയൻറ്റിഫിക് റാഷണലെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ലോജിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ ഈ വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പോയിന്റ് സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും കേൾക്കുക ആൻഡ് ഇതിന്റെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വേർഡ്സിന് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി പോവുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്രോപ്പർ റിവൈസും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ ലെസ് ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ എനിഗ്മ എനിഗ്മ എന്താണ്
എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നീ നോളജിന് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോളജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് എപ്പിസ്റ്റമിക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് മെലൈൻ മെലൈൻ എന്ന് എന്താണ് കോസിങ് ഓർ ഇന്റെൻഡിങ് ടു കോസ് ഹാം ഓർ ഇവിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹാം ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് മലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലൈൻ ഇന്റെൻറ് ആണ് നമ്മളെ ബാഡ് ഇന്റെൻറ് ആണ് അവർക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ ഹാഡ് എ മലൈൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ലോക്കൽ പോളിറ്റിക്സ് അപ്പൊ പുറത്തുള്ള ഡോമിനേഷന്റെ കാരണം എന്തായി ലോക്കൽ പോളിറ്റിക്സിന്റെ പുറത്ത് വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മലൈൻ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് പോർണോഗ്രാഫി ആസ് എ മലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പൊ പോർണോഗ്രാഫിയെ അവൾ എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബാഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർണോഗ്രാഫിയുടെ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പല പല രീതിയിൽ എഫക്ട് ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് രീതിയിലാണ് ആൾ ഡിസ്റ്റർബ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഫോർണിക്കേഷൻ ഫോർണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഹാവിങ് സെക്സ് വിത്ത് സം വൺ ഹൂ യു ആർ നോട്ട് മാരിഡ് ടു അതായത് മാരേജിന്റെ പുറത്ത് സെക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോർണിക്കേഷൻ സോ ഫോർണിക്കേഷൻ ഇസ് ഹാവിങ് എ സെക്സ് വിത്ത് സം വൺ ഹു ആർ നോട്ട് മാരിഡ് ടു So, adultery is a graver sin than simple fornication. So, adultery is a graver sin than simple fornication. So, adultery is a graver sin than simple fornication. So, adultery is a graver sin than simple fornication. So, adultery is a graver sin than simple fornication. So, adultery is a graver sin than simple fornication. If fornication is a graver sin, it can be done before marriage also with someone who you are not married to. Okay. But, the marriage is a graver sin than simple fornication. Now, he had no thoughts of fornication in his head. അപ്പൊ അവനെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് മാരേജ് ചെയ്യണോ അല്ല സെക്സ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് അവന്റെ മനസ്സിലില്ലായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചെസ്റ്റിറ്റി ചെസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ നെവർ ഹാവിങ് ഹാഡ് സെക്സ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേർജിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ആസ് എ മോങ്ക് ഹി ടുക്ക് എ വോ ഓഫ് ചെസ്റ്റിറ്റി പോവർട്ടി ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് അപ്പൊ അയാൾ മോങ്ക് ആയിരുന്നുണ്ട് ഒരു സെയിന്റ് ആയിരുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹി ടുക്ക് ദ വോ ഓഫ് ചാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഇതാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ വോ എടുത്തിട്ട് ശബദം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും വെക്കാതെ എന്നിട്ട് ഒബീഡിയൻസ് ഓക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ദസ് അടുത്ത് അപ്പോസ്റ്റസി അപ്പോസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ഓഫ് ഗിവിംഗ് അപ്പ് യുവർ റിലീജിയസ് ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് ലീവിംഗ് എ റിലീജൻ ഓർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അപ്പോസ്റ്റസ് എന്താണ് നമ്മളെ റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിലീഫ്സിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകളയാം അതല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയനെ അവളെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും മൊത്തത്തിൽ വിട്ടുകളായ ഇതാണ് അപ്പോസ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദോസ് ഡേസ് അപ്പോസ്റ്റസി വാസ് പണിഷബിൾ ബൈ ദസ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇതേപോലെ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയനെ വിട്ടുകളായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ഒരു ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വളരെ വലിയ ഓഫൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുമായിരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഒരാളെ കൊല്ലാൻ അവർ മടിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോസ്റ്റഫി ഇസ് ഗിവിംഗ് അപ്പ് യുവർ റിലീജൻ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിലീഫ്സ് ഓർ ലിവിംഗ് ദ റിലീജൻ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ അടുത്ത് Blasphemous. Blasphemous is a speech or writing showing lack of respect to God or to religion. Okay. We don't have to say that God or religion or respect to God or religion. We don't have to say that God or religion or religion. We don't have to say that God or religion or religion. We don't have to say that God or religion or religion. It is called blasphemy. Okay. Some people believe such art is blasphemous. Now, in the past, there are many arts. Now, there are many arts. There are many arts. There are many arts. There are many arts. പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ പല വേറെ പല ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് തോന്നുക അത് അവരെ ഒഫൻഡ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ബ്ലാസ്ഫമേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ദൈവത്തിനെ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലീജിയനെ റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ കാണിച്ചു തോന്നിയിട്ട് അത് ബ്ലാസ്ഫമി എന്ന രീതിയിൽ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് പല കൺട്രിയിലും ബ്ലാസ്ഫമിക്ക് വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷകളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അറബ് അറബ് കൺട്രീസിലൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പെനിറ്റൻഡ് പെനിറ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ സോറി ഫോർ സംതിങ് യു ഹാവ് ഡൺ
റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും താഴ്ന്ന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബീസിച്ച് എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല സ്റ്റേ ലിറ്റിൽ ലോങ്ങർ ഐ ബീസിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും എന്തായിരിക്കാം കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കില്ലേ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസിച്ച് അടുത്ത് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റിംഗ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് കം ടുഗേദർ ഇൻ എ റിലീജിയസ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ വേർഷിപ്പ് ഓർ പ്രയർ സോ ബേസിക്കലി ഒരു പ്രയറിന് വേണ്ടിയോ വേർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയോ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്ത് കൂട്ടായ്മ വരുന്നതാണ് കൂട്ടായി വരുന്നതിനാണ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രിഗേറ്റ് ഓക്കെ സോ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സിംഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പ്രയറിന് വേണ്ടി ഒത്തിരുന്ന് പാടുന്നതാണ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ സിംഗിങ് ദ വിസിറ്റ് പേർപ്പസ് മേ ബി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കോൺഗ്രിഗേഷൻ പേർപ്പസ് വേർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഈ വിസിറ്റിന്റെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ പേർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ വന്നു അതേപോലെ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും റിലീജിയസ് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അതിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും അവർ വന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എർ ഇ ആർ ആർ ടു മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ ടു ഡു സംതിങ് റോങ് എർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യാ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ഹി എർ ഇൻ എഗ്രിങ് ടു ഹെർ അപ്പോയിൻമെന്റ് ടു ദ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആരെയോ ഒരാളെ ഒരു പൊസിഷന് വേണ്ടി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ എന്തോ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഓക്കെ സോ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഹി അഗ്രീഡ് ടു ഹെർ അപ്പോയിൻമെന്റ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവളുടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു തെറ്റായിരുന്നു അത് പറ്റിപ്പോയത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ വേർഡ് ഹിയർ അടുത്ത് ഫ്ലിംസി ഫ്ലിംസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി തിൻ ഓർ ഈസിലി ബ്രോക്കൺ ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് യു വോണ്ട് ബി വാം ഇൻ ഓഫ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്ലിംസി ഡ്രസ് അതിന് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ചൂടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വോംനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തണുപ്പ് അടിക്കും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി സ്പെൻഡ് ദ നൈറ്റ് ഇൻ എ ഫ്ലിംസി വുഡൻ ഹട്ട് വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തണുപ്പടിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി അടുത്ത റെട്രിബ്യൂട്ട് റെട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ഒരാൾ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹാർഡായിട്ട് സിവിയർ ആയിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് കണ്ണിന് കണ്ണെന്ന രീതിയിലാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശിക്ഷ ഡെത്തിന് ശിക്ഷ മർഡറിന് ശിക്ഷ ഡെത്ത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ റെട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് ഓക്കെ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഓർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി ഡിസേർവ് ആൻഡ് സിവിയർ പണിഷ്മെന്റ് എക്സ്ട്രീം ലെവലിന്റെ പണിഷ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് റെട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഞാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ച് തിരിച്ച് കർമ്മനുസരിച്ച് തിരിച്ച് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും റെട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ റെട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻസ് ആർ ജസ്റ്റിസ് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് എ സ്പെക്കുലേഷൻ ദാറ്റ് ഹിസ് കില്ലിംഗ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ റെട്രിബ്യൂട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ കൊന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ആരെങ്കിലും അവൻ എന്തെങ്കിലും അതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അവൻ്റെ അവൻ ചെയ്ത കില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഓക്കെ സോ സം വൺ മൈറ്റ് ഹാവ് കിൽഡ് ഓർ സം വൺ മൈറ്റ് ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് റോങ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഹി ജസ്റ്റ് ഗേവ് ബാക്ക് ഹിം വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാട്ട് വാസ് ഡൺ ടു ഹിം റെട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓക്കെ അടുത്ത് ലെനിറ്റി ലെനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീങ് കൈൻഡ് ഓർ ജെൻറ്റൽ കൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻറ്റൽ ആവേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ് ലെനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അ സ്മൈൽ ക്രോസ് ഹെർ ഫേസ് ബട്ട് ദിസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ലെനിറ്റി വാസ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് ഓക്കെ സോ അവളെ മുഖത്തൊരു
ഇറ്റ്സ് എ ബേബി ഓർ യങ് ഇവിടെയും യങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹാവിങ് ലേൺ അബൌട്ട് സംതിങ് ആൻഡ് ബീൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തോ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു യങ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഓക്കെ യങ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അത് അവിടെയാണ് വീൻഡ് ഓൺ സംതിങ് ഓക്കെ ആ യൂസ് യൂസേജ് വരുന്നത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ this style of campaign may be exactly what a generation of young voters weaned on reality tv will respond to so reality tv la porthu wean on cheyda wean on something reality tv kandu valarnu kandu manasilaakki vannikana avaru endha irikkum ee reethiyulla campaign aanu avaru kondu varan povunnathu aa young generation kondu varan povunnathu ingane reethiyulla campaign aanu this style of campaign appo reality tv la avaru paladum kandu valarnundu adinu kondu influence aavunnundu and adu adu anusarichu irikkum avara future ക്യാമ്പയിൻസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ മൂവീസും അല്ലാതെ പലതും കണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവാറുണ്ട് നമ്മളെ യങ് ഏജിൽ നമ്മൾ പലതും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മൈൻഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മീൻ ബൈ ബീൻ ഡിയർ അടുത്ത് എക്സ്പോസിഷൻ എക്സ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അ ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എൻ ഐഡിയ ഓർ തിയറി ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പോസിഷൻ ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി it purports to be an exposition of catholic social teaching okay catholic social teaching the clear explanation aanu purports nu anjal it appears to be an explanation of or clear explanation of catholic social teaching adana ivada uddheshikkunnathu next explicate explicate nu anjal to explain explicate explain to explain something in detail especially a piece of writing or an idea edengil oru karyam valare detail aayittu nammal explain cheyunnundengil aanu nammal endu parayunnathu എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഐഡിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും ദിസ് ഇസ് എ ബുക്ക് വിച്ച് ക്ലിയർലി എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് മാർക്സ് ലേറ്റർ റൈറ്റിംഗ്സ് അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് എന്താണ് കാൽ മാർക്സിന്റെ ലേറ്റർ റൈറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ പ്രായം കുറച്ച് പ്രായം ആയതിന് ശേഷമുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിന്റെ വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ബുക്ക് അടുത്ത് ദ ലൈറ്റി ദ ലൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻവോൾവ് വിത്ത് വിത്ത് എ ചർച്ച് ബട്ട് ഹു ആർ നോട്ട് പ്രീസ്റ്റ് അപ്പൊ ചർച്ചിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പക്ഷെ അതൊരു പ്രീസ്റ്റ് അല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദ ലേറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് സിനോണി മാൻറ്റോണി ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത് ഡി ട്രാക്ടർ ഡി ട്രാക്ടർ സം വൺ ഹു ക്രിറ്റിസൈസ് സംതിങ് ഓർ സം വൺ ഓഫൺ അൺഫെയർലി ഓക്കെ സോ ഡി ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരാളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വേറെ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കാര്യത്തെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പക്ഷെ അത് ക്രിറ്റിസിസം പലപ്പോഴും എന്താണ് അൺഫെയർ ക്രിറ്റിസിസം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ലോജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ആയിരിക്കില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിസ് ഡിറ്റാക്ടേഴ്സ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഹിസ് ഫിയേഴ്സ് ടെമ്പർ മേക്സ് ഹിം അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൻ്റെ ഡിട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ക്രിറ്റിസൈസേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഹിസ് ക്രിറ്റിസൈസേഴ്സ് പക്ഷെ അൺഫെയർ ക്രിറ്റിസൈസേഴ്സ് ഓക്കെ ഹിസ് ക്രിറ്റിസൈസേഴ്സ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് എന്താണ് ക്ലെയിം ചെയ്യണത് അവൻ്റെ ഈ ടെമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഫിയേഴ്സ് ടെമ്പർ ഞാൻ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പർ എന്താണ് അവനെ ലീഡർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പിന് അവൻ എൻ്റെ കാരണം അവൻ ലീഡർഷിപ്പിന് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് റീസൗണ്ടിങ് റീസൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മീനിങ് ലൗഡ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് റീസൗണ്ടിങ് ലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ദ റീമേക്ക് ഓഫ് ദ മൂവി വാസ് റീസൗണ്ടിങ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ റീമേക്ക് റീമേക്ക് ഓഫ് ദ മൂവി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് ദ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഗേവ് ദ ടീം ത്രീ റീസൗണ്ടിങ് ചെയ്യേഴ്സ് ആ ടീമിന് വേണ്ടി മൂന്ന് റീസൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗഡ് ചെയ്യേഴ്സ് ആണ് ഈ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മീൻ ബൈ റീസൗണ്ടിങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഓക്കെ അടുത്ത് റോബസ്റ്റ് റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ അനിമൽ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഓബ്ജക്റ്റ് ആയാലും സ്ട്രോങ് ആൻഡ് അൺലൈക്ല
and subscribe to, to the channel if you uh, loved the, whatever I did. And in the comment, 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 whatever it is, okay. Please make sure you try and comment. I will just put it in the comment. Because if you comment, you will be able to get the motivation. Okay, if you want to get the motivation, you will be able to get the motivation. So please make sure comment on the uh, comment on the video and help me or motivate me to make more such videos. Okay, thank you all of you. Have a great day.